Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Aqui para o workshop principal, do, um dos principais, né? Convidado, super convidado estrela, James Bond. Primeira vez em São Paulo e é muito bom estar com vocês aqui nessa sala. In this session this morning we we have time to do a few different things, but mostly I want to get questions from you that you would like me to talk about. A gente vai falar muitas coisas sobre essa sessão, né? Essa missão do show, mas ele gostaria muito que vocês fizessem bastante perguntas. So maybe we'll start with a couple of questions and then I'll get into some other areas. Então, pode começar com algumas perguntas, né? Gostaria de saber, do James, qual seria a orientação que ele daria para os trompetistas que gostariam de se tornar instrumentistas também? Qual seria a orientação? Como assim? Multi-instrumentista? Multi Isso. Como ele lida com a questão da memória muscular de um instrumento para o outro? É, essa pergunta é a raiva de um. To be a multi-instrumentalist and play with different embouchures, uh, it's important not to develop a trumpet embouchure or a trombone embouchure or a saxophone embouchure. It's important to have a flexible embouchure. É, o primeiro ponto para ser um instrumentista não é desenvolver uma embocadura de trompetista, embocadura de trombonista, embocadura de saxofonista. Tem que desenvolver uma embocadura flexível. Yeah. So, if you already play the trumpet. And you wish to start playing the trombone. The mistake people make is they get the trombone and they play a lot of trombone because it's new. Então, uma das coisas que acontece quando você resolve, por exemplo, tocar trombone, é que você vai pegar o trombone e vai ficar tocando muito trombone porque é uma coisa nova para você. What this does is it starts changing your embouchure to a trombone embouchure, and you'll find when you go back to the trumpet you can't play. E aí começa a mudar muito a sua embocadura de trompetista. Você volta para o trompete e você não consegue tocar trompete. So the way to do it is to warm up on your trumpet, not too long, and then pick up the trombone and just warm up on that. Então uma coisa que ele que ele faz é fazer um aquecimento no trompete, não muito longo, depois pegar o trombone e fazer um outro aquecimento no trombone. Then back to the trumpet, back to the trombone. You don't play them long. You just warm up on each one, just until it feels natural, and then you change. What this means? Yeah, you just have to come and talk. Just to wait. So if you do one hour practice. If you do half an hour on the trumpet, half an hour on the trombone, you only practice the change once. But if you do five minutes, five minutes, five minutes, five minutes, you get to do the change twelve times. Então, por exemplo, se você tem uma hora de estudo e meia hora você faz meia hora de trompete, meia hora de trombone, é, você vai ter apenas uma troca, né, de, de bocadura. Mas se você fizer de cinco em cinco minutos, os um cinco minutos trompete, cinco minutos trombone, você faz, vai fazer a troca vinte vezes. And what happens is each time you go to warm up on the next instrument, it gets a little shorter, gets a little closer, until finally you can go. They both feel fine. É, isso é como é toda vez que vai vai trocando, vai começando a se sentir mais mais natural. Bem. Okay. Then the trumpet when I was seven, trompete com sete, and then the trombone when I was eight, trombone com oito anos, and then the saxophone when I was nine. Saxo não tinha nove. Then I had a year off and I waited till I was eleven to learn the double bass. Yeah, aí depois ele começou a tocar baixo. Quando ele toca, ele pensa alguma coisa em posição da língua, 
ser relevante, me parece que Jerusalém foi para frente, se tem uma bolsa de ar aqui embaixo, não sai disso. Se ele, se ele não usa. É, a língua para frente do dente. Se ele levanta a língua. Ah, bota a língua na frente do dente. Isso. No. No, the tongue is behind. Um, either if. Uh... Ah, a língua dele está atrás dos dentes. This is the top teeth. Mm -hmm. Esse é o dente, esse é o dente de cima. Tongue comes down here. And then sometimes, if I want a really soft sound, I pull it back up here, where the, where the teeth end and the gum starts. Ah, uh -huh. então na verdade aqui, por exemplo, aqui a, a dente de cima, o dente superior, então ele ele é, ele ataca ou coloca a língua nessa posição que ele mostrou. Quando ele quer fazer uma coisa muito leve, muito soft, ele levanta mais a língua ainda e articula é, com a língua bem próxima da gengiva já, dentro, quando o dente termina e começa a gengiva. Of course, trombone, the trombone is more important than the trumpet. Do trombone, a articulação de língua é mais importante que, do que no trompete. Because we don't have any valves. Porque não tem válvula, né? And People try all sorts of special tonguing for the trombone, doodle tonguing. Ah, yeah, tanto que no trombone tem tem articulações especiais como articulação doodle doodle. I don't doodle tongue. Ele não faz doodle tongue. I don't double tongue. Não faz também o estacato duplo. Single tongue, everything. Ele faz estacato simples, tudo. Aí. Otherwise, you get doodle, doodle, doodle. One is harder than the other. Tick, tick, tick. One is harder than the other. Enquanto o doodle, doodle e o estacato duplo, tuk, 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 as notas elas são diferentes entre elas. Uma é mais forte que a outra. Gostaria de perguntar para o Jonathan. Ele falou um pouco do planeta que ele veio. But the muscles here and here are not very big, and they don't take long to warm up. Então os músculos da, da, do abdômen, os músculos da embocadura, eles não são grandes, então eles não demoram muito tempo so, para aquecer. I see people doing a very long warm up. I mean, some people do, you know, half an hour. Warm -up. Eu, eu vejo pessoas fazendo aquecimentos muito grandes, né? às vezes meia hora fazendo aquecimento. This is fine. Have an hour, go as long as you like. Isso tá tudo bem. Você pode até ser uma hora se quiser. But sometimes I see people get trapped in they don't like it. They have to do this long warm up and they would like not to do a long warm up. Então às vezes eu vejo ver algumas pessoas se sentindo presas com isso. Eles não querem fazer um aquecimento de uma hora, querem fazer menos, mas não conseguem. 
So, the thing to understand is that after about 20 or 30 seconds, the blood is in your muscles. É, uma coisa que a gente tem que entender é que depois de 20, 30 segundos, o, o, o sangue já está nos músculos. What happens after that is your mind is warming up. E o que acontece depois disso é que você não está mais aquecendo seus músculos, está aquecendo a sua mente. So you have a choice of how long you would like to warm up. You don't have a choice about your body, but you do have a choice about your mind. Então, por exemplo, você não tem como escolher né, o que o seu corpo vai fazer, mas você tem como escolher o que a sua mente vai pensar. Então, se você quiser fazer um aquecimento menor, é só você decidir na sua mente. So what day is it today? Thursday? Thursday. 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 I got on the plane on Monday. <laughs> so I... Ele entrou no avião no, na segunda. So, the last time I played the trombone was last Friday. A última vez que ele tocou o trombone foi sexta-feira passada. That's the last time I held it. And the first couple of notes, my lips are going, you know, getting set. And then it's fine. Three or four seconds in, it's fine. Então, as primeiras notas ele sentiu o lado dele um pouco estranho, mas depois de quatro, cinco segundos já tudo estava funcionando. The reason for this is that I remember what it feels like to play the trombone. E a razão disso é que ele lembra qual a sensação de tocar o trombone. And so I also played the trumpet last Friday. Um, yesterday we had the rehearsal with the big band and I was a bit sick. Um, I got some with my tummy from the flight. Então ele ontem ele, ele, eu também tocou o trompete a última vez na sexta-feira passada. Né? E ontem so, ele teve um ensaio com a Big Band, mas ele estava se sentindo um pouco doente, alguma coisa que ele comeu no voo. So I decided not to play. Ele decidiu não tocar o ensaio ontem. I played one song on the flute. Ele tocou uma música só no flute. Um, which was fine. But um, the trumpet, it's a particular, it's an interesting instrument. I want to, oh, need to help me. <laughs> O trompete é um instrumento bem específico, né? I want to introduce you to the idea of the difference between two words. I'm sure, I hope there's a translation. Um, hard and difficult. É, ele vai falar agora sobre a diferença entre duas palavras, né? O, o difícil e o... Quente. Quente. Complicado e o difícil. Complicado e o difícil. Ok. So if I say let us dig a hole in the ground. Por exemplo, você falar para cavar um buraco no chão. This is hard. It's isso hard é, work. É, isso é um trabalho pesado. But it's not difficult. Mas não é difícil. Yeah, you just go like this. Okay. Then maybe to um, to sit at a computer and actually write code is difficult. It's complicated. Então, por exemplo, é, vou fazer um, um sistema para uma programação, escrever código de computador é uma coisa complicada. But it's not hard work. You sit in a chair and you go like this. Mas não é um trabalho pesado, porque você está lá sentado fazendo. Okay. So the trumpet, the trumpet is hard, it's not difficult. Então o trompete é um trabalho duro, ele não é difícil, mas é um trabalho duro. It takes a lot of energy to play the trumpet. É, tem muita energia para tocar o trompete. But it's quite simple how it works. Mas é simples como ele funciona. Not all instruments are like that. Nem todos os instrumentos são como ele. Né? Um, the bassoon is complicated. Por exemplo, It's complicated. But the trumpet's simple. Look, three buttons. <laughs> Straight ahead. Um, the, the thing about the trumpet that is the biggest challenge is that you have to hear the sound you want to play before you play it. É uma coisa que é complicada no trompete é que você tem que ouvir a nota, né, no som da sua cabeça antes de tocar. If you hold down two fingers like this on a saxophone, you get an A. É, por exemplo, você pega no saxofone dois dedos aqui, no, no, e yep. você pega um, um lá. Every time. Toda vez. If you hold down this on a trumpet, what do you get? É, isso, você pega para isso no trompete, você não sabe o que vai ter. Okay. So if you can't hear the A, then you might get. Oh, and if you want, you could get. Or, and all, 
all that stuff that we do. Ah, então, por exemplo, se você não está ouvindo a nota, você acaba fazendo esse tipo de coisa, né? A famosa escrocada. So the challenge with trumpet is how well you can hear. Então, o desafio do trompete é o que você consegue ouvir. And I think one of the things we miss sometimes is is how to listen. E uma das coisas que a gente esquece é como ouvir. If I said we want to play an A, you all have the A in your head now? So if I said play me an A on your trumpet, Agora eu falo vocês, toca um lá no trompete. what are you hearing in your head? Que vocês escutam antes de tocar lá? You hear the A. Você escuta o lá. So what does it sound like? Qual the sound in your head. Como que é o som desse lá na sua cabeça? Yeah. Most people go, oh, I, I don't think about that. It's just an A. É, muitas pessoas falam, ah, eu não penso nada sobre isso, é só um lá. But it shouldn't just be an A, it should be a trumpet. É, mas não deveria apenas ser um lá, né? deveria ser um trompete. Né? And it shouldn't just be a trumpet, it should be your trumpet. E não deve ser apenas o trompete, deve ser o som, o, o som do seu trompete. In this room. Nesta sala. So when I go to play, I can't possibly miss that note because I heard it before I played it and it sounded just like that. Então, por exemplo, ele ouviu nessa nota antes de tocar, exatamente do jeito que ele tocou, com esse som. But if you have a rough idea how you want it to sound, kind of like this. Daí você tem uma ideia muito rasa, tipo, eu ah, quero soar mais ou menos assim. Then you can get and all that stuff. E aí você tem, acaba fazendo isso, acaba escrocando a nota. Yeah, so it's to do with how well you hear the note, very clear. Very, your trumpet in this room, exactly how it will sound. Então você tem que sempre pensar não só na nota, mas sim como a nota vai soar no seu trompete, nesta sala, do, do, considerando todas essas variáveis. Because no one actually consciously knows how to play the trumpet. Porque ninguém sabe como tocar trompete assim, como tá tocando. Ninguém está conscientemente tocando trompete, entendeu? Yeah. You think about it. If I said, what air pressure is required for an A? None of us know. Por exemplo, vocês não sabem qual que é a pressão de de ar usando um PSI para tocar um lá. Vocês não sabem. But we can play it. Mas a gente pode tocar. A gente pode tocar quantas vezes quiser. Perguntas? Eu perguntar sobre se esse lance do som, né? Ele toca um dó na primeira posição solto, né? O trombonista na primeira posição é um si bemol, né? Como que ele pensa nesse lance? Ele pensa num som real mesmo, um som no piano ou um transpondo? É uma pergunta boa. about the names of the notes anymore. It's a progression. When I'm learning, I, of course, it's very important. But when I get, um, when, when I'm improvising, I'm not thinking the names of the notes, which is 
is why I can play the trumpet and the piano together. Because it doesn't matter that they are in different keys, I'm not thinking either key. É, na verdade, ele não pensa nesse negócio de... Bom, vocês, vocês não viram a pergunta dele, né? Ele perguntou sobre o trombone, ele é tal tom abaixo do trompete. E como ele pensa nesse negócio da transposição na hora de estar tocando o trompete, tocando o trombone, né? E ele falou que é, faz parte de um processo isso. E hoje em dia ele, ele não pensa mais em nome das notas. Ele simplesmente pensa na nota e toca. Sem, sem precisar saber o nome delas. Por isso que ele até consegue tocar trompete e piano junto ao mesmo tempo. Porque ele já... É parte do processo, ele falou. Primeiro você aprende com o nome das notas, depois você começa a esquecer o nome das notas e vai para o pelo som. Então, por exemplo, na música é, é diferente. Você ser um expert no trompete e não, e não ter nada na música, não ter música, não funciona. So after how is what? Então, depois do como é, é, é o quê. I know how to play the trumpet. Now, what will I play? Então, por exemplo, agora eu sei o que tocar, eu sei como tocar, agora o que eu quero tocar. And whereas how is technical, what is creative? Então é o como é o técnico e o que é o criativo, a parte criativa da coisa. A lot of people stop at what and spend the rest of their life thinking of what to play. Então muitas pessoas param no, no como, no no Muitas pessoas param no, no o quê e ficam o resto da vida deles praticando essa parte que é o quê, que é a parte criativa. But there is something past what? Mas tem uma coisa ainda que passa o quê, né? And that is why. É o porquê. Why do you play? Por que você toca? And so when I get up to play for an audience, I'm thinking not how to play, of course. I'm not thinking what will I play. I'm thinking why am I playing. Então, por exemplo, quando ele vai tocar em algum lugar, ele não tá mais, ele não pensa mais o que é como ele vai tocar e nem o que ele vai tocar. Ele pensa o por que ele está tocando. And the reasons you can have for why you play, uh, you know, vary. E yeah, as razões são variadas. Why could be because you have to. Why ou por que pode ser porque você precisa, uh, você tem que fazer. But that's not a very good reason. Mas não é uma boa razão. The best reason I have found of why to play is how music makes you feel. You you have all had that time in your life many times, I'm sure, where music really moves you. É, eu, é, para ele é o que o que ele sente é o, o porquê é o que é o como a música faz ele se sentir. Então, por exemplo, a gente tem vários, vários desses momentos né, da música movendo a gente. And so. My reason for playing, my why, 
is that that feeling when music moves you, I want to share it. I want everybody to feel it. Então, mas a razão dele, o porquê dele é que a música move ele. É, ele quer dividir isso daí com, com toda a audiência, com todos vocês. You can see when you get on stage thinking like that and feeling like that, you are not thinking about your chops. Então, por exemplo, quando você entra no palco pensando nisso, pensando em dividir, você não vai entrar no palco pensando nos seus lábios, nos seus embocadores. Yeah. So, Acho que kind of não existe nada de errado em ter uma rotina. As long as you remember that the routine is not what it's about. Daí, mas é importante que você lembre que a rotina não é tudo. It's about the music. É, a rotina tem que ter a ver com a música. So because I spend so much of my time on stage in that state, in that way of being, thinking why am I playing, what is happening to the music, I don't really think about the instruments much, about the technical things at all. Então, como ele já passou muito tempo dividindo, né, com a plateia, tocando, é, com esse motivo de dividir a música, ele não está mais pensando realmente em lábios, em língua, em, em boca dura, em nada. But, Mas, I didn't want to talk about technical things. Mas mesmo assim, ele quer falar sobre a parte técnica. Because they can support your music. Porque ela dá um apoio à sua música. So, I want to talk about playing different horns and how you choose the horn and the mouthpiece and all sorts of things. Vou falar sobre os variados instrumentos. And the best way to describe that is we're going to talk about the tuning slides. A primeira coisa então seria sobre a bomba de afinação. The way you treat your tuning slide, the way you think about your tuning slide, can tell you how you think about everything to do with technique. Então, por exemplo, do jeito que você é, lida com a sua bomba de afinação, ela pode mudar tudo a sua técnica. Okay. So, mostly we think this puts the trumpet in tune. Okay. Muitas pessoas pensam que essa volta aí coloca a fina o trompete. That's not how I use it. E ele não é do jeito que ele usa. So, if I go to get a, um, por exemplo, se ele vai lá no <laughs> Essa bomba não está funcionando. So here's the trick. I don't use this slide to put the trumpet in tune. Ele não usa, por exemplo, a, a, o truque é que ele não usa essa, essa bomba para afinar o trompete. I use this slide to make it easier to play. Ele usa essa bomba de afinação para tornar do tocar mais fácil. I play it in tune anyway. Eu vou tocar no afinado de qualquer jeito. Okay. So once you start thinking like that. You have taken this technical thing and said it supports my playing. It doesn't. It's not the. Um, I'm trying to think of the right word. It doesn't control my playing. Like that's out of tune. This is in tune. I play in tune, but this makes it easier for me to do. Uh -huh. So it doesn't control. It supports my playing. Depois é o jeito que você pensa nessa bomba de afinação. Ela dá um apoio para você tocar. É, você toca afinado. Ou se a pessoa toca afinado, o trompete, ele só, o bomba de afinação só ajuda a uh, esse trabalho ser é mais simples. Now, we all know that whilst I can play it in tune with the slide in a lot of different places, it's much easier to play it with it in the right place. Mas apesar de eu conseguir tocar afinado em difer diferentes posições da bomba de afinação, é mais fácil tocar numa posição que tá, esteja mais próxima da afinação correta. And that is how I choose what trumpet I play, and what mouthpiece I use, and all of the decisions that we make. Então fazer todas as decisões que ele toma em relação ao trompete, o vocal é baseado na na, na bomba de afinação. So you know how much better it is to play your trumpet with the tuning slide in just the right spot. It's much much easier. Então é muito mais fácil quando você está tocando com a bomba de afinação exatamente no lugar correto. Then when I play my trumpet. Então quando ele pega o trompete dele. It's also much easier than if you give me a lesser trumpet. Sorry. If you give me a trumpet that is not as good as this one, uh -huh. I can play it, but it's much easier to play. Daí, então por exemplo, às vezes esse no trompete dele é muito mais fácil tocar as coisas. Ele pode tocar afinado em um trompete mais barato, em um trompete 
pior, mas no trompete dele faz coisas muito mais fácil. So I don't think about the instrument I play as a way of getting what I want. I think about the instrument I play as choosing the right one that doesn't stop me from playing how I want to play. Aí, então na verdade ele não, ele não pensa no, no modelo de trompete como uma forma de ter coisas, e sim como uma forma de ele é, obter o suporte do instrumento e o instrumento não faça ele parar, entendeu? De, de atrapalhar ele, de não atrapalhe ele. And just have this great joy in playing when this is in the right spot. It's, it's a relief. It's the same to play the right instrument that suits how you want to play. It's great. I don't have to think about the instrument. I can now make music. Uhum. Então, por exemplo, quando você está jogando com o instrumento correto para você, com um bom instrumento, é como se colocar como se colocar a bomba de afinação no lugar certo. E aí você só acaba pensando em música, porque o trabalho fica muito mais simples. So, this is a, uh, a Killer Queen uh, Chagas. These are all Chagas, the instruments that I play. Todos os instrumentos são Chagas, esse instrumento que ele está tocando se chama Killer Queen. And this one is a horn for Thomas Gant. <coughs> das galáxias, aí depois da conferência das galáxias eu fui para outra nebulosa. Eu tenho, né? uh, um Ele teve um começo não muito usual na música. Ele tocava numa banda de metais na escola. E o cara que era maestro da banda não gostava de metais. Ele era o clarinete. Então, 
He didn't want to teach us to read music. Ele não queria ensinar eles a, a ler música. What he used to do is we had the music, and he would just write the fingerings. Então ele dizia que tinha música e, era, e colocava o número dos pistas em cima. So we just read the numbers. Então só lia os números. And then to know which note to play, we listened to the record. Então para saber qual nota que seria que tinha que tocar, ele ouvia o, o LP. So he would get a recording of a brass band playing the piece we were playing, and we would all listen to it, and then we would play it, just following the numbers and playing by ear. Então uma coisa que ele fazia, ele pegava o disco, o LP, colocava para tocar, e ouvia a música e tentava seguir a música com os números dos pistas que estavam na partitura. This was quite strange. É muito estranho. Uh, but what it did do is got me listening right away instead of reading the page. Então, had to listen. É uma coisa que ajudou muito ele é desenvolver o ouvido, né? Em vez de ficar preocupado em desenvolver a. So is that way, it's very good. What I think we need to do is think more about learning music and learning to play instruments the same way as we learn to speak. Uma coisa que para ele é, é seria importante é ensinar a música é, isso o instrumento. É parecido com o que a gente aprende a falar. Uh, if you think about it, if I wanted to teach you, or you wanted to teach me to speak Portuguese, it's difficult if you don't speak any English, because I won't understand you. Por exemplo, a mesma coisa se você quiser ensinar ele a falar português, mas você não fala inglês, porque yeah. você não, não vai entender as sua, suas recomendações e instruções. So if you were going to teach me Portuguese, you would say in English, the Portuguese word for table is, and then you would tell me. Por exemplo, eu, se eu fosse ensinar inglês, português para ele, poderia falar qual que é a palavra em português para a palavra table, por exemplo. But he has to say the words, the Portuguese word for table is, all in English. Então, por exemplo, mas eu teria que falar para ele em inglês que a, olha, a table em inglês, em português, é. Tem que falar isso em inglês para ele. So what's crazy when you think about it is that when we learned our first language, we got taught that language in a language we didn't speak. Yeah. É engraçado quando a gente vai aprender uma nova língua, a gente acaba aprendendo a nova língua numa língua que a gente não fala. And yet we learn it very well, our first language. E a gente acaba aprendendo, né? Por exemplo, quando a gente é criança, a gente começa a falar sem saber falar nada, né? E a gente aprende a falar. Because human beings have a great ability to listen and then mimic what they have heard. Porque os seres humanos, os seres humanos têm muita têm essa facilidade de imitar, né? de ouvir e imitar. So, can you imagine if we went to a baby to teach it to speak and we said, "Okay, we're going to start with the alphabet." Então, por exemplo, você pega um bebê pequenininho e fala, ah, beleza, vamos começar com o alfabeto. That would be crazy, right? We'd say A, B, C, and, and, and also if we said now you need to learn when you say mama, that's a noun. <risos> Ou falar para criança, olha, quando você está falando mamãe, é um substantivo. Yeah. We don't teach babies to speak like that. We just say mama and get them to say it, that's all. E assim a gente ensina a criança assim, fala mamãe, fala mamãe, pronto. And when they're about three years old, if you ask a three-year-old how it was yesterday when they went to the zoo, they're like telling you all about it, all the animals and stories. And they still don't know what a noun is or a verb is. Então, por exemplo, é nessa idade de três anos, apesar de ela saber muito desses nomes de animais. Uma, uma, uma porra de coisa, eles, não, eles ainda não sabem o que, que é um substantivo, o que, que é um verbo. So we wait until they're about five before we start telling them about the alphabet. Então, por exemplo, quando uma criança chega em cinco anos, mais ou menos, a gente começa a falar sobre o alfabeto. And by then, they can speak completely fluently and communicate very well. E nessa idade, ele já tá, a criança já está se comunicando super bem e fluentemente. So, Interestingly, when we go to teach someone music, we throw all of that out and we start with here is this day, here are the names of the notes. That's like the alphabet. Então, aí o que quando a gente vai ensinar música para uma pessoa completamente é, que não sabe nada de música, a gente joga tudo isso fora 
e coloca uma, um pentagrama na frente dele e com as notas, com os nomes das notas. So, of course, at some stage you do need to learn the alphabet and you need to know what a noun is. Particularly if you're going to be a great author, you need to learn all about language. Então, por exemplo, em algum momento é claro que você vai precisar aprender tudo sobre verbos e, e substantivos e pronomes e tal, mas 